नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है पूरा का पूरा जो ट्वेल्थ क्लास है आपका ये चार्ज के इर्द होगा तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि चार्ज होता क्या है देखो बोलते हैं देर आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मास चार्ज एंड स्पीड अभी सिर्फ सुनिए माजी वर्ड को उसके बाद फिर मैं एक एक करके सारी बातें लिखा दूंगा मास चार्ज एंड स्पीड ऐसे आप वीडियो को पोस्ट करके लिख भी सकते हैं जो जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे सुनिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा नाम से सुनिएगा देर आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मास चार्ज एंड स्पीड मास वाला प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम जानते हैं चार्ज जिसके बारे में नहीं जानते हैं और स्पीन मास चार्ज एंड स्पीन मास क्या है जो इनर्सिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको मास बोलते हैं मास हमेशा पॉजिटिव होता है और मास मास इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ये सारी बेसिक बातें हैं जो आप टेंथ के नाइन्थ में आप पढ़े होंगे टेंथ के अंदर में चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़े करेंट करेंट इलेक्ट्रिसिटी आप टेंथ में पढ़ के आए हैं लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में भी थोड़े टीचर आपने पढ़ाए होंगे पोटेंशियल वगैरह का थोड़ा ठीक कराया होगा लेकिन उससे मतलब नहीं है मैं आपको पूरे बेसिक से लेकर चलूंगा मैं मानते चल रहा हूँ कि आपने टेंथ तक कुछ पढ़ा नहीं है और पढ़े भी हैं तो भूल चुके हैं अलेवेंथ साल भर पढ़े हैं उसमें भूल चुके हैं ठीक है तो चार्ज के बारे में पूरे बेसिक से हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट स्पीन स्पीन के बारे में अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा सिर्फ आप ये जानो कि जिस तरीके से मास मास इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं उसी तरीके से स्पीन स्पीन इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है उसे न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं मतलब न्यूक्लियर फोर्स के लिए मैटर का जो बेसिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है उसी बेसिक प्रॉपर्टी को स्पीन बोलते हैं और फिर आगे ये क्वांटम फिजिक से थोड़ा रिलेट करके इसमें बातें होंगी इसलिए स्पीन को मैं ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा मुझे जो एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है वो है चार्ज कि चार्ज क्या होता है तो वाट इज चार्ज देखो तो चार्ज किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को सिर्फ प्रोड्यूस करता है या फिर वो खुद एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिकल इफेक्ट को या तो प्रोड्यूस करता है या फिर वो एक्सपीरियंस करता है हम लिख सकते हैं चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच एनी मैटर फील अ फोर्स व्हेन इट कम्स इनटू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नया नया टर्म आ रहा है तो नया नया टर्म आ रहा है धीरे-धीरे उसको जान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ठीक है ओके तो मैं चार्ज के बारे में एक पॉइंट लिख देता हूं कि चार्ज कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज चार्ज तो आप सीधा बोलना इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it produces or produces and experiences electric and magnetic क्या होते हैं ये इससे आप थोड़ी कम फेमिलियर है अभी ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा फेमिलियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक हालांकि नाम आपने सुना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में टेंथ में आप पढ़ रखे हैं तो इसीलिए मैंने इसको फ्रेंडली लिख दिया कि चार्ज वो है जिसकी वजह से कोई भी मैटर या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स या मैग्नेटिकल फोर्स फील करता है या फिर खुद की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिकल फील्ड डेवलप करता है प्रोड्यूस करता है ठीक है रिसर्च को जानेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए हम सीधा आते हैं प्रॉपर्टीज और चार्ज पे तो प्रॉपर्टीज
बॉडीज ऑफ चार्ज को समझने के पहले कुछ मैं फंडामेंटल आपको याद दिला दू जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे देखो बोलते हैं ना देर आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टी देर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन इसमें हाईवी फंडामेंटल किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो होता है वो क्वार्क से मिलकर बना होता है क्वार्स एक नया टर्म आया है क्वार्स
को हम इजिली क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ऐसा चार्ज करके पार्टिकल है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं वो फंडामेंटल है वो क्वाक से मिलकर बना नहीं है किसी से नहीं मिलकर बना है वो अपने आप में वो खुद विदेश करता है ठीक है क्वाक जो है उसके पास जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज है देखो या तो टू बाई थ्री टू या फिर ये ई बाई थ्री दोनों का मैग्नीच्यूड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उससे क्या है कम है ये ई क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है ठीक है तो ये जो चार्ज है या तो अप क्वाक्स ले लो डाउन क्वाक्स ले लो इन सारे क्वाक्स का भी जो चार्ज वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज वैल्यू से छोटा होता है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इसलिए आगे हम आपको बात करेंगे कि वो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज में नहीं माना जाता है अगर ऐसे देखा जाए यदि आपसे कोई पूछे कि क्या क्वाक्स के पास चार्ज इलेक्ट्रॉन से कम होता है बिल्कुल कम होता है लेकिन क्या वो ट्रांसफरेबल या फिर एग्जिस्ट कर सकता है तो भी नहीं कर सकता है ट्रांसफरेबल चार्ज के लिए पार्टिकल कौन है इलेक्ट्रॉन है और सबसे और एग्जिस्ट भी करने वाला मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है और वो एग्जिस्ट भी कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन है इसे हम बोल सकते हैं कि चार्ज का जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके बराबर होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन से कम है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है और एग्जिस्ट नहीं कर पाता है तो ये पर ले लो या फिर लिख भी सकते हो ठीक है तो ये बेसिक था बेसिक में क्या मैंने बताया आपको वही बात कि फंडामेंटल में तीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेकिन उसमें भी क्या है भाई फंडामेंटल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक तरीके से देखेंगे तो नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि वो क्वार से बना होता है और इलेक्ट्रॉन क्वार से नहीं बना होता है ठीक है और क्वार से क्या होता है ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं ओके ठीक ओके अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आते हैं कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एक एक करके यहां पर लिखा हुआ है ये एक एक करके हम आपको समझेंगे ठीक है चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या है चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विद आउट मास देखो चार्ज अभी आपको मैंने क्या बताया एक बात समझो किसी भी बॉडी को चार्ज बनाना है तो चार्ज जो होता है वो मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है ये चार्ज जो है वो जहां तो वहां में वो फॉलो करता है मतलब जहां पे मैटर होगा उसी के पास ही होगा वहीं पे ये चार्ज होगा चार्ज एनर्जी नहीं है कि जहां पर वहां पे ये एग्जिस्ट कर सके तो चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ये क्या है चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकते जैसे मान लो कि किसी बॉडी के पास आपको पता है कि कोई भी सबस्टांस है तो वो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और यही कारण है कि कोई भी बॉडी ले लोगे जैसे यही है ये कोई बॉडी है इसका टोटल चार्ज क्या है तो टोटल चार्ज इसको हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे क्यों नेट इस पर क्या है तो जीरो है ठीक है अब हम इसे निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके किसी भी प्रोसेस वो मैं आगे प्रोसेस डील करूंगा कि क्या क्या प्रोसेस है जिसकी वजह जिसको फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन हम ये जान रहे हैं और ये इतना बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं तो शुरू में उस पर चार्ज क्या है जीरो हम इसको निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस पर लाएंगे इलेक्ट्रॉन आ करके इस पर पुट करेंगे तो इस पर निगेटिवली चार्ज आएगा यदि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लगा देंगे तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा क्यों भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के अनबैलेंसिंग की वजह से ऐसा हो रहा है ठीक है उतना आप समझ रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं जैसे फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन है किसी भी सबस्टेंस मान लगे इतना कम तो होता नहीं है लेकिन मान लिया हमने और ये फिफ्टीन प्रोटोन है तो ये फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन और फिफ्टीन प्रोटोन है तो जितना नेगेटिव चार्ज हुआ उतना ही इस पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया लेकिन मान लो कहीं से हमने इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ा दिए ये सेवनटीन हो गया दो इलेक्ट्रॉन आ दिए इस सबस्टांस पे तो सेवनटीन इलेक्ट्रॉन हो गया और ये फिफ्टीन प्रोटॉन है तो फिफ्टीन प्रोटॉन फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन है दूसरे को अभी नल लिखाई कर रहे हैं लेकिन दो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इस पर अपियर होने लगेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होगा निगेटिव चार्ज होगा ठीक है तो किसी भी बॉडी पर यदि निगेटिव चार्ज है तो किसकी वजह से है दो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से है और इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है ओके तो किसी भी बॉडी पे मैं मान रहा हूं कि चार्ज है चार्ज है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास या फिर उसके पास एक प्रोटॉन होगा यदि इलेक्ट्रॉन है तो भी इसके पास मास है यदि प्रोटॉन है तो इसकी तो भी उसके पास मास है फिर से समझिए इस बात को यदि किसी भी बॉडी के पास कुछ ना कुछ चार्ज है 
तो या तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है हालांकि सिंगल आइसोलेटेड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से कोई भी सदस्य बन नहीं सकता है लेकिन मान लेते हैं यदि उसके पास चार्ज है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है या फिर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कुछ ना कुछ मास है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास सिर्फ मास नहीं होता जिसके पास सिर्फ चार्ज नहीं होता है मास भी होता है इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है और मास भी है ना ठीक तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में कुछ चार्ज है तो उसके पास मास भी है ठीक है लेकिन जैसे हमारे पास मास है इसके पास मास है लेकिन इसके पास नेट चार्ज क्या है जीरो चार्ज करने का मतलब आप ये समझेंगे कि नेट चार्ज तो मास है लेकिन नेट चार्ज क्या है जीरो है तो मास बिना चार्ज के रह सकता है मास बिना चार्ज के रह सकता है लेकिन चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता है चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज ओके ओके ऐसा होता नहीं है तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो लेकिन वो तुम्हारे बिना टेस्ट है टेस्ट है ओके चलिए अब हम आते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट ये एक इंपॉर्टेंट रूल एक एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका चार्ज इज इनवेरिएंट तो चलिए इनवेरिएंसी को थोड़ा फील करते हैं कि इनवेरिएंसी है क्या तो जब भी आपको चार्ज इज इनवेरिएंट बोला जाए ना तो आप इसको फ्रेम से रिलेट करके देखना इनवेरिएंट का मतलब है फ्रेम से रिलेटेड रिलेट करके हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं अब आप समझोगे क्या है तो ये फिजिक्स में एक बाबा थे बाबा उनका नाम था आइंस्टीन बाबा तो आइंस्टीन बाबा ने खूब काम किया ये मास पे भी काम किया तो मास पे जब काम किया तो उन्होंने एक थ्योरी दी देखो एक सब्सटांस लिया इस पे मैं नहीं लिखूंगा इससे ट्रांसपोर्ट रही जा रहा है इसका जब ये रेस्ट में था रेस्ट में है भाई किसमें है रेस्ट में तो इसका मास एम नॉट आने वाला फिर जब इसको किसी पर्टिकुलर एक ऐसे स्पीड से जोड़ाया गया जिसका स्पीड लाइट के स्पीड के से कंपेरेटिव है उसका आधा है उसका वन बाई फोर्थ है उसका वन बाई हंड्रेड भी है तो उसके कंपेरेबल है कैसा स्पीड है जो लाइट के स्पीड के साथ कंपेरेबल है तो देखा गया इसका मास बदल जाता है और ये मास कितना हो जाता है एम नॉट अपॉन में वन माइनस पी ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसको रिलेटिविस्टिक मास बोल दिया अब इसको थोड़ा तो स्टडी करते हैं जब भाई भी बढ़ेगा जब ये भी बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा टर्न बढ़ेगा ये पूरा का पूरा टर्न बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा टर्न घटेगा और ये पूरा का पूरा टर्न घटेगा तो ये पूरा का पूरा टर्न बढ़ेगा फिर से समझो भी को बढ़ाएंगे ये पूरा का पूरा टर्न बढ़ेगा आप देखो घटाई जाने वाली चीज घटाया जाने वाला घटाया जाने वाला क्या हो रहा है बढ़ रहा है और घटाया जाने वाला बढ़ रहा है जैसे एक में यदि हम वन बाई को घटाएंगे तो कितना पाएंगे फोर बाई थ्री सॉरी दो बाई थ्री पाएंगे है ना दो 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 रोटी के तीन टुकड़े और एक में से जब वन बाई टू घटाएंगे ना या फिर वन बाई फोर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थ्री बाई फोर तो इसको जब पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो हमें पता चलेगा कि जितना बड़ा नंबर यदि हम घटाएंगे उतना छोटा पाएंगे जितना बड़ा घटाएंगे उतना छोटा पाएंगे सिंपल है बीस में से चार घटाओ बीस में से पाँच घटाओ बीस में से छः घटाओ बीस में से सात घटाओ पता चल जाएगा ओके तो यदि हम स्पीड बढ़ाएंगे किसी भी सबस्टांस का तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा ठीक है इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मंच नहीं यदि स्पीड बढ़ रहा है किसी भी सबस्टांस का तो मास भी क्या होता है बढ़ रहा है इसका मतलब मास की स्पीड डिपेंड कर रहा है स्पीड पर डिपेंड कर रहा है और स्पीड पर यदि डिपेंड कर रहा है तो ये वेरियंट है ये इनवेरियंट नहीं है क्या है वेरियंट है ओके लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जब चार्ज को लेके किया गया जब इसका स्पीड जीरो था रेस्ट में था ये उस समय इसका चार्ज क्यू मॉट था जब इसके स्पीड को बढ़ाएगा तो इस पे चार्ज कितना आया क्यू मॉट ही आया इसके पास क्वेश्चन स्पीड कर दिया गया तो चार्ज अभी भी क्या आया क्यू नॉट ही आया तो इसीलिए बोला गया कि चार्ज क्या है इनवेरियंट है इस, इस चार्ज की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जब स्पीड को हम लोग चेंज करते हैं चाहे उसके स्पीड को बढ़ाने की तरह भी करो ठीक है ओके सिर्फ चार्ज को भी फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे लाइट की स्पीड को बराबर कर दोगे तो मास नहीं बचेगा ठीक है बहुत आगे बात करेंगे सब बड़ा तेज की बात है अब देखो तीसरा पॉइंट जो है अभी हमने डील कर लिया कि चार्ज जब भी रहेगा मास के साथ रहेगा मैटर की प्रॉपर्टी है मास बिना नेट चार्ज के रह सकता है चार्ज मतलब नेट चार्ज मतलब किसी भी बॉडी का यदि मास जीरो है सॉरी मास जीरो तो फिर तो बात ही नहीं कर पाएंगे मास यदि नन जीरो है तो चार्ज जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है लेकिन यदि चार्ज आपका नन जीरो है मतलब चार्ज है उसके पास कुछ तो मास होगा ही होगा ठीक है 
चार्जेस इनवेरिएंट भी आपका क्लीन हो गया अब आते हैं चार्जेस कौन सा चार्ज के कंजर्वेशन को थोड़ा डील करते हैं ये लिखते भी जाना भाई ठीक है थोड़ा सा इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे जो आप तैयारी कर रहे हैं मेंस का एडवांस का नीट का ठीक है मेन बात है कि आपको इस पर बोर्ड भी देना है ट्वेल्थ में आपको बोर्ड भी लिखना है तो थोड़ा सा शुरू से केयर करके चलेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देंगे नहीं तो होता क्या है ना कि लास्ट में आप लोग हाईली फोकस हो जाते हैं इसको लेकर के और जैसे ही इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा तो फिर जो भी आपने तैयारी किया ना वो छोड़ना पड़ेगा बिकॉज तो फिर एक बड़ा मसला हो सकता है आपका तो ट्वेल्थ को थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे है ना थोड़ा सा लैंग्वेज है ना ताकि आपकी आदत बिगड़ गई है ना डेरी डेरी को बढ़ाने की तो लैंग्वेज लिखना लैंग्वेज लिखना बड़ा इरीटेटिंग हो जाएगा आपके लिए इसीलिए आप ये शुरू से लिखते जाओगे तो ठीक रहेगा ओके चलिए चार्ज इस कौन सा अब ये चार्ज क्या होता है चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है चार्ज कंजर्व होता है साइंटिस्ट ने अब्जॉर्व किया एक्सपेरिमेंट करके कि चार्ज क्या होता है कंजर्व होता है चार्ज को देखा गया ना तो नेट चार्ज चार्ज का मतलब नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है मतलब चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है वही बात है जो एनर्जी के साथ करते हैं कि ट्रोलियम फिजिक्स में क्या बोला गया कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है नाइदर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय है ना लेकिन आप आइंस्टाइन के फिजिक्स उसमें ऐड करोगे तो फिर उसमें तो भाई मास प्लस एनर्जी कंजर्व होता है सिर्फ एनर्जी कंजर्व नहीं होगा मास प्लस एनर्जी कंजर्व होगा है ना खैर तो यहाँ पे चार्ज जो है वो कंजर्व है तो चार्ज के चार्ज क्यों कंजर्व है भाई क्योंकि इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डेवलप कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक ऐसे वहाँ एक चीज है चार्ज को थोड़ा सा इसको केयर कीजिएगा है ना हालांकि इसका फील जैसे जैसे चैप्टर गुजरता जाएगा वैसे वैसे ढंग से इसका फील आएगा मैं अभी इसको सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन आपको लिखा रहा हूँ एज ए इन्फॉर्मेशन देखो तो चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यदि स्टैटिक कंडीशन में चार्ज है एक चीज समझेंगे जब भी चार्ज स्टैटिक कंडीशन में रहेगा लिखते चलेंगे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है स्क्रीन को रोक रोक के और लिखना नोट्स बनाना ऐसा नहीं करना ना कि स्क्रीन शॉट ले लेना स्क्रीन शॉट स्क्रीन शॉट ही रह जाता है इसका नोट्स बनाते चलना है ना तो ज्यादा फायदा करेगा वैसे आपको पता है ना थ्योरी वही है जो नोमेरिकल में बात है नहीं तो पता की टेकर की थ्योरियां होती है ओके चलिए तो चार्ज प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ जी जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है चार्ज जब रेस्ट में होता है चार्ज किस में होता है रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका नाम है हम आगे बात करेंगे आप सिर्फ इसको ऐसा है यह ध्यान में रखना है इसको मैं आगे इसका ठीक धीरे धीरे आएगा मैंने पढ़ी बोला है अब ये चार्ज जो है वो यदि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है बस ढंग से आप इसको समझना इसको मैं बार बार बोल रहा हूं इसका मैं फील थोड़ा लेट कराऊंगा ठीक है ना इसको लेकिन एज एन इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है चार्ज स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ चार्ज है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा ये चार्ज की स्पेशल प्रॉपर्टी है और यदि वो एक्सेलरेट करने लगे मूव कर रहा है लेकिन ये समथिंग एक्सेलरेशन के साथ मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा साथ में एनर्जी भी क्या करेगा रेडिएट करेगा है ना साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा इसी के बारे में बताया था कि आपने केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा है ना कि बाद में वो न्यूक्लियस जो है ना वो न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस में जाकर के धीरे धीरे बैठ जाएगा कोई याद आ गया होगा जो भी पढ़े होंगे ठीक तो ये भी आपको समझ में आ गया चार्ज स्टैटिक रहेगा रेस्ट में रहेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक्सेलरेट करेगा मूव करते हुए एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करेगा लेकिन वो क्या करेगा एनर्जी रेडिएट करेगा है ना फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थी वहीं से आती इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड की थी वहीं अब देखो चार्ज इज क्वांटाइज चार्ज इज क्वांटाइज मैं यहां पर फ्रेस में लिख रहा हूं खुले में चार्ज इज क्वांटाइज चार्ज इज क्वांटाइज इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग कि क्वांटाइजेशन क्या होता है चार्ज इज क्वांटाइज ये कंटीन्यूअस नहीं होता है कंटीन्यूअस और कौन क्वांटाइजेशन दो टर्म होता है तो उसको मैं आपको डील करूंगा अभी कि क्वांटीन्यूअस और क्वांटाइज क्या वो फील हो जाएगा ये कंटीन्यूअस और क्वांटाइज क्या देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आप क्या जो भी डेरी होगी जैसे हमारे बिहार में तो सुधा डेरी ही होता है तो सुधा डेरी से मैं आपसे आपको बोल रहा हूं कि जाकर के 2. तो 
बोलूंगा कि हाफ लीटर खरीद के लाओ तो उसमें लेके आप आओगे वन लीटर लेके आप आओगे वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव थ्री ऐसे लेके आप आओगे हंड्रेड लीटर भी लेके आप आओगे तो वहां पर क्या है ना कि मिनिमम अमाउंट का इंटीग्रल मल्टीपल वो मिनिमम अमाउंट क्या है भाई फाइव हंड्रेड एम एल है कितना है फाइव हंड्रेड एम एल तो एक मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आप वहां से दूध खरीद पा रहे हैं तो ये क्वालिटीज है लेकिन वही दूध आपको यदि मैं ग्वालियर यहां से खरीद के लाने बोलू तो उसमें आपकी मर्जी चलेगी उसमें कोई पॉपुलेशन नहीं होगा उसमें आपका मर्जी चलेगा आप उसके यहां से यदि आपका पैमाना सही है तो आप एक एम एल भी दूध खरीद करा सकते हैं एक एम एल एक एम एल बहुत छोटा होता है और उससे क्या मतलब यदि पैमाना सही है तो आपकी मर्जी चलेगी आप एक एम एल हाफ एम एल कुछ भी ला सकते हैं ठीक है वहां से आप सब लोग टू टू फिफ्टी एम एल लेगा और टू हंड्रेड एम एल लेगा और हंड्रेड एम एल लेगा और तब बिल्कुल ही लेके आ जाओगे तो ग्वालियर के यहां से जो हम दूध को खरीद रहे हैं वो प्रोसेस कंटिन्यूस है नेचुरली क्या है वो कंटिन्यूस है लेकिन जो हम डेयरी से दूध खरीद रहे हैं वो एक मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल को फॉलो करने के लिए मजबूर है तो वैसे को हम लोग वहां से जो दूध खरीद रहे हैं इस प्रोसेस को हम नेचर से क्या बोलेंगे कि नेचर से क्वानाइज है ठीक है उसी तरीके से अभी जो पैसे का लेन है वो वन रुपए के एक एक रुपए के इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल के फॉर्म में होता है तो भी नेचर से क्या हो गया क्वानाइज हो गया तो उसी तरीके से चार्ज का अमाउंट किसी भी बॉडी में जो चार्ज का अमाउंट होता है वो बाई नेचर क्वानाइज होता है तो क्वानाइज है इसका मतलब मिनिमम अमाउंट के एक मिनिमम अमाउंट होगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल को फॉलो करता होगा ऐसा ही है ना तो मिनिमम अमाउंट जो होता है हमने पहले भी आपको बता रखा है कि वो मिनिमम अमाउंट होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित चार्ज होता है वही मिनिमम अमाउंट होता है इसका मतलब है किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो प्लस माइनस एन इंटू ई के फॉर्म में होता है वेयर एन इज इक्वल टू वही इंटीजर जीरो भी हो सकता है ना एन इज एन इंटीजर इंटीजर नंबर ठीक है एन इज एन इंटीजर ओके अब सुनो अब किसी भी बॉडी पे कुछ भी चार्ज है अब यहां एंड ई e क्या होता है भाई तो ये वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन होता है ठीक है ना एक नंबर है यदि मान लो कि किसी भी बॉडी में चार्ज है हालांकि मैं छोटा सा क्वेश्चन देकर कब चिप करूंगा आप समझेंगे नहीं समझे हैं मान लो किसी भी बॉडी में कुछ भी चार्ज का अमाउंट है ठीक है उस चार्ज को जो भी गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको 1.6 इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन से डिवाइड करो यदि डिवाइड करने से यदि डिवाइड करने से यदि कोई एक इंटीग्रल नंबर आता है इंटीजर आता है तब तो उस बॉडी पे वो उस बॉडी पे वो जो चार्ज का अमाउंट है वो पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज है और यदि वो ऐसा नहीं है यदि वो फ्रैक्शनल नंबर में आता है जैसे मान लो कि वन पॉइंट फाइव आ गया इसका मतलब मान लो क्या बोल रहा है बोल रहा है कि उस बॉडी को चार्ज दिया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके उस बॉडी को दिया गया है कैसे दिया गया है तो एक इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा दिया गया है और फिर एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ना तो पॉसिबल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन को तोड़ना कहा पॉसिबल है इसलिए पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट एट वन पॉइंट नाइन टू पॉइंट फाइव टू हंड्रेड पॉइंट सिक्स इस तरीके का आपके इस एन की एन का वैल्यू नहीं आना चाहिए टू हंड्रेड पॉइंट फाइव करने का मतलब क्या है टू हंड्रेड इलेक्ट्रॉन आपने सीधा ले लिया यदि पॉजिटिव चार्ज है तो सीधा ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके दिया है या फिर लिया है जो कि पॉसिबल नहीं है यही कारण है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज का अमाउंट है उतना ही हो सकता है जैसे चार्ज का अमाउंट जो है उसको e, 19 से डिवाइड करो तो क्या मिलना चाहिए इंटीजर नंबर मिलना चाहिए ठीक है आपको समझ में आएगा भाई ओके इसको नोट कर लेना है अब देखो छोटा सा पॉइंट है चार्ज क्या होता है स्केलर होता है तो चार्ज इज स्केलर चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी चार्ज के साथ है स्केलर है और चार्ज एडिटिव नेचर का होता है चार्ज एडिटिव नेचर का है ठीक है जैसे 5 कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है फाइव कुलम प्लस टेन कुलम यदि दे दिया गया किसी भी बॉडी को फाइव कुलम चार्ज दे दिया गया और टेन कुलम का चार्ज दे दिया गया तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा सीधा करो ऐड करो फिफ्टीन कुलम हो जाएगा उसी तरीके से हम उसे घटा भी सकते हैं फाइव कुलम का चार्ज दिया गया माइनस टू कुलम चार्ज माइनस टू कुलम चार्ज देने का मतलब समझ ही रहे तो उसका टोटल चार्ज कितना आ गया थ्री कुलम का चार्ज होगा तो चार्ज क्या होता है एडिटिव नेचर का होता है चार्ज इस एडिटिव नेचर ये भी आप नोट कर सकते हैं ओके अब ऐसा यूनिट इसकी यूनिट पे बात कर लेता है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है कुलम होता है चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है कुलम है ठीक है चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम है इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज का 
का यूनिट है कुलम और चार्ज का सीजीएस यूनिट जो होता है वो स्टैट कुलम होता है ठीक है स्टैट कुलम और अब ये स्टैट कुलम होता है ईएसयू है इसको बोलते हैं ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट एक होता है ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या फिर उसी को एबी कुलम भी बोलते हैं एबी कुलम ठीक है ऐसा नाम याद रखना है और आपको पता होना चाहिए एक कुलम जो होता है वो 3 into 10 का पावर 9 स्टैट कुलम के बराबर होता है है ना ईएसयू के बराबर ईएसयू या बोल के निकल सकते हैं यहां पे ईएसयू लिख सकते हैं ना तो वन कुलम जो होता है वो 3 into 10 का पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है ठीक है और एक ईएमयू होता है ये भी आपको याद रखना चाहिए वन ईएमयू 10 कुलम के बराबर होता है वन ईएमयू 10 कुलम के बराबर होता है कभी कभी कन्वर्जन में ये यूजफुल हो जाएगा तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए ओके चलिए अब लास्ट जो है थोड़ा सा यहां पे आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हूं मैं इसे खुले में ढंग से लिखूंगा कि चार्ज इज रिसाइड्स ऑन ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स मैं मतलब समझा रहा हूं resides on the surface of conductor resides करने का मतलब क्या जैसे मान लो कुछ भी conductor है तो इसका कुछ भी charge देंगे ना बंदू तो ये जा करके इसके surface पर ही आ जाता है जैसे negative charge कुछ भी दिया हमने तो इसके volume में जाके नहीं टिकेगा मतलब इतना भरा हुआ है भरा हुआ है लेकिन इसके अंदर में है चार्ज नहीं जाके टिकेगा जैसे पॉजिटिव चार्ज पर डेवलप करना ये जो चार्ज है ना इसका सरफेस पे आ जाएगा भाई नेगेटिव भी होगा तो इसका सरफेस पे आ जाएगा तो क्या बता रहा है कि ये जो भी चार्ज हम देंगे वो कंडक्टर के सरफेस पे वो आउटर फेस पे आ जाता है तो रिसाइड्स रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ओके तो ये भी आपको समझ में आ गया मतलब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है वो लगभग लगभग हमने आपको समझा दिया है आगे धीरे-धीरे और इस टॉपिक में हम और भी चीजें आपको समझाएंगे कि चार्ज क्या है चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोग समझ चुके हैं ये आठ नौ जो भी प्रॉपर्टी हमने आपके आपको बताया है वो एक एक प्रॉपर्टी हमने आपको समझा दिया है छोटा सा रिवीजन भी सुन लीजिए इलेक्ट्रो मतलब चार्ज स्टैटिक मतलब रेस्ट मतलब कि चार्ज के वैसे बिहेवियर को पढ़ना है जो तो तब शो करता है जब वो रेस्ट ना होता है ठीक है चार्ज क्या होता है हमने बताया कि चार्ज वो बेसिक प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है ओके चलिए फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया है पहला प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज फिर हमने चार्ज के चार्ज को बताया कि इनवैरिएंट होता है चार्ज कंजर्व होता है चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है यदि वो एक्सेलरेट करता है एक्सेलरेटेड फॉर्म में चलता है एक्सेलरेट करते हुए चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है और वो एनर्जी को भी रेडिएट करता है वो आगे आपको इस बात का ज्यादा फील आएगा थोड़ा इसके लिए वेट करना पड़ेगा मैंने पहले बोल दिया आपको चार्ज का नेचर से होता है क्वांटाइज्ड होता है चार्ज स्केलर होता है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज को आपने फील किया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही किसी भी बॉडी पे चार्ज हो सकता है उसका कारण क्या है कि चार्ज कोई भी बॉडी चार्ज कब होता है तो चार्ज तब होता है जब उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन को ठेट में बोला जाए तो लादा जाए या फिर वहां से छिटकाया जाए हटाया जाए है ना तो यदि हम ला देंगे तो भी वो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन दो लाख इलेक्ट्रॉन पांच लाख इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उस पे लाद सकते हैं ऐसा नहीं है कि 2.5 फाइव इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2.5 का मतलब क्या है मैंने बता दिया कि दो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा और एक इलेक्ट्रॉन को हाफ करके और फिर हमने ट्रांसफर किया तो एक इलेक्ट्रॉन को हाफ करने के लिए इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन पैरामीटर पार्टिकल है वो किसी से बना नहीं है है ना ओके और इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफरेबल क्यों है प्रोटॉन इजीली ट्रांसफरेबल क्यों नहीं है तो इसलिए ऐसा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पे है ऑर्बिट पे है ऑर्बिट पे चारों तरफ घूम रहा है बोल बोल तो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान है यदि हम न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को निकालना चाहेंगे तो वो ज्यादा एनर्जी का काम है ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा है ना इसलिए प्रोटॉन को इजीली ट्रांसफरेबल चार्ज के लिए पार्टिकल में नहीं रखा जाता है हम इलेक्ट्रॉन को इजीली चार्ज के लिए पार्टिकल चार्ज के लिए ट्रांसफरेबल पार्टिकल में रखते हैं इलेक्ट्रॉन इजी को ट्रांसफर करना इजी है तो इजीली चार्ज के लिए ट्रांसफरेबल पार्टिकल है ओके 
फिर देखो चार्ज क्या होता है चार्ज क्वांटिटी जैसा तो ही है चार्ज इज स्केलर चार्ज क्या है स्केलर होता है और हमने इसके साथ ही बताया था कि चार्ज एडिटिव नेचर का होता है फिर इट्स एसआई यूनिट इज कूलम इसका एसआई यूनिट कूलम होता है सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट ये सी बोलते हैं इसको ये इसका रिलेशन होता है एक ईएमयू टेन कूलम के बराबर होता है और देखो ये और एक दो पॉइंट है जैसे चार्ज के टाइप होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज फिर अकॉर्डिंग टू चार्ज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी ठीक है उसमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी देखोगे तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन जब उस पे इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा पॉजिटिवली बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसका मतलब उसके मास को आप बढ़ा रहे हैं तो जैसे तीन सौ रिश्तांस आपके पास है तीनों का मास सेम सेम है ए बी सी और तीनों का मास आपस में सेम है ए है बी है और सी है तीनों का मास शुरू में एम है एम है एम है और तीनों ही न्यूट्रल है अभी किसी में कोई चार्ज नहीं है नेट चार्ज क्या है जीरो है चार्ज नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डी से पीयर हो जाते हैं उसमें नेट चार्ज जीरो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है बैलेंस है उनके डिसबैलेंसिंग की वजह से वो नेट चार्ज अपीयर होने लगता है तो कुछ समय बाद किया गया कि इसको निगेटिवली चार्ज बना दिया गया इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया गया और इसको न्यूट्रल रखा गया इसमें कोई चार्ज नहीं है ठीक है तो अब इसका मास एम है इसका मास M2 है और इसका मास M3 है तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा मास का सबसे कम मास किसके पास होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास ऐसा क्यों जैसे मान लो इस इसको हमने दस रुपए दे दिए इसको भी दस रुपए दे दिए इसको भी दस रुपए दे दिए शुरू में तीनों के बाद दस दस रुपए है अब हमने इसको दो रुपए दिए हैं इसे दो रुपए ले लिया तो ये कितने पे चला गया ट्वेल्व पे ये कितने पे है एट पे ये कितने पे टेन पे तो सबसे ज्यादा ये फिर ये और फिर ये यदि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूंगा तो सबसे कम मास जो होगा वो M2 का होगा उससे ज्यादा किसका मास होगा M3 का मास होगा सबसे कम जिससे आपने छीन लिया है और जिसको न दिया ना लिया वो बीच का होगा और ये सबसे ज्यादा मास M1 का होगा ठीक है तो ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज और अकॉर्डिंग टू चार्ज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी ठीक अब देखिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो काफी बेसिक लेवल पे है उसको हमें बनाना है ठीक है जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी आप इसको देखिए बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम है उसके बाद सबसे पहले एस ड्रॉ बना लीजिएगा और डी सी पांडे पी एम शर्मा जो भी आपको बनाना हो और यदि आप ट्वेल्थ में चाहते हैं तो आप इरोडो भी लगा सकते हैं इरोडो इसका आसान है आप बनाइए कॉम्फर्टेबली बन जाएगा एलेवेंथ में मैंने ये बात बोला था जो हमने हमसे एलेवेंथ पढ़े हैं उनके बाद पता है ओके चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ इसका शॉर्ट लेकर के इसको लिख सकते हैं और नोट्स बनेंगे नोट्स बनेंगे तो फील आएगा और याद भी होता जाएगा है ना ओके देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल ऑन एनी बॉडी किसी भी बॉडी पे वो चार्ज या कौन सा अमाउंट है जो कि पॉसिबल हो सकता है तो इसको निकालने के लिए इस, इसको एक बार पॉज करके बनाओ और फिर सॉल्यूशन देख लो ठीक है तो इसको करना क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि पॉसिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है गिवेन चार्ज को गिवेन चार्ज को पहला ऑप्शन चेक करना है तो गिवेन चार्ज को 1.6 इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन से डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा ये एक इंटीजर नंबर नहीं आएगा ये फ्रैक्शन में आ जाएगा फ्रैक्शन में आ गया मतलब नॉट पॉसिबल उसमें टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है सेकेंड देखो 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन का पावर माइनस ट्वेंटी और ये 1.6 पॉइंट सिक्स इसको भी डिवाइड करेंगे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन से ये टू हो गया और ये टेन का पावर माइनस वन हो गया और ये भी देखोगे तो ये टी टू अपॉन में टेन पॉइंट टू ये भी पॉसिबल नहीं है पहले बता रखा है क्या आना आना चाहिए चाहिए इंटीजर है ना ओके okay. अब इसको सॉल्व करो थ्री पॉइंट टू इंटू टेन का पावर 
माइनस नाइनटीन अपॉन एम वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन तो ये तो ये गया और ये टू आ गया है ना तो ये टू ये पॉसिबल इन वन ग्राम ऑफ वाटर क्लियर एंड द निगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय दें ओके देखिए एक बार ट्राई कर सकते हो इसको हम लोग जानते हैं एच टू लिखते हैं वाटर को तो इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन है इसमें दो हाइड्रोजन है ये और एक ऑक्सीजन है तो अब एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन के पास कितना होगा वन ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन के पास अकेला है तो कितने इलेक्ट्रॉन है एट है तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वन एस टू एटम एच टू मोलिक्यूल कितना होगा टेन इलेक्ट्रॉन हो गए हम जान रहे हैं कि एटीन ग्राम में एक मोल एक मोल एक के बाद नंबर के बराबर होता है है ना अब एक ग्राम में कितने मोल होंगे वन ओवर में एटीन मोल तो ये टोटल हैंस टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे वन बाई एटीन इंटू टेन एक में कितने थे टेन इलेक्ट्रॉन तो इतने मोल में कितने हो जाएंगे तो इतने तो इतना मोल आपका हो जाएगा उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं ना और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज तो वो कितना हो जाएगा आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल नंबर ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको इतने मोल को 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन का पावर ट्वेंटी थ्री इंटू ये वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई कर दो इतना आपको लॉन्ग का जो होगा वो टोटल चार्ज आ जाएगा ठीक है आगे इसने बोला है निगेटिव चार्ज को इवेल्युएट करना है तो नंबरिकल वैल्यू इसका ही हो जाएगा क्लियर ओके ठीक इसको भी देख सकते हैं फिर देखो ये किसान बेटा एग्जांपल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन आर देयर इन वन कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज तो क्या करना है हम लोग जानते हैं 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन तो आज काफी बेसिक लेवल पे ही प्रॉब्लम करेंगे फिर आप टेंशन ना लो प्रॉब्लम के हम बाद लगा देंगे बहुत सारी वैरायटी है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इसके अब तुम देखोगे जे एडवांस का या फिर मेंस का तो इसके क्वेश्चन कभी कभी कम पूछे जाते हैं लेकिन पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी के अंतर्गत घूमेगा पूरे इलेक्ट्रो यहां से लेके ये मई तक इसके एप्लीकेशंस दिखेंगे तो इसे थोड़ा ढंग से पढ़ना है ये जब इवैल्यूएट करोगे ना तो इसका आंसर मुझे याद है ये 6.25 into 10 का पावर 18 आता है इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अब ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है इसको आगे बढ़ाओगे तो ये 625 into 10 का पावर ये 16 आ जाएगा तो ये क्या है ये एक इंटीजर है ये ये आपको यहाँ पर जो था ना इसको आगे बढ़ाओगे तो दिखेगा कि ये इंटीजर है और जब इंटीजर है तो ये पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो ये वन कुलम का चार्ज नहीं किसी भी बॉडी में हो सकते हैं माइनस वन कुलम या प्लस वन कुलम माइनस वन कुलम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन देने होंगे और प्लस वन कुलम का डेवलप करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन वहां से हटाने होंगे छिटकाने होंगे ठीक है रिमूव कराना होगा इलेक्ट्रॉन तो देख सकते हैं इसका सोल्यूशन इसको भी बना सकते हैं पॉज करके बनाइए उतना टैंक वीडियो में नहीं दे सकता ना फिर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो लेकिन आप अपने से टैंक बढ़ा सकते हैं पॉज करके बना दो एक बार इसमें भी क्या है 9.1 10 का पावर माइनस 31 केजी यदि इतने केजी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वन इलेक्ट्रॉन तो यहां पे 1 केजी में निकाल लो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 9.1 10 का पावर माइनस 31 ठीक है ओके अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया हैंस टोटल चार्ज कितना होगा आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन का पावर माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई कर दो इतना बन जाएगा इतना बोलो इसको अब गुना भाग करते रहो है ना 